உன் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுமா நாளைக்கு நாங்க அசோக்குக்கு ஒன்னு பொண்ணு கேட்டு வரோம்ட்டு மத்த பூவை விட எனக்கு செம்பருத்தி பூ தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா செம்பருத்தி பூவோட லுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமானது என்ன நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் செம்பரத்தி பூ செடி இங்க நட்டு வச்சதே உமாதான் அவ என்ன விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவளோட நினைவா இந்த செடிக்கு நான் தான் தண்ணி ஊத்துறேன் இன்னைக்கு நீ ஊத்திருக்க தண்ணி ஊத்துனது மட்டும் இல்லாம இந்த செம்பருத்தி செடியோட ஸ்பெஷலே என்னோட உமா மாதிரியே அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேங்க்ஸ் கீதா எதுக்கு தேங்க்ஸ் உன் பொண்டாட்டி நட்டு வச்ச செம்பருத்தி செடிக்கு நான் தண்ணி ஊத்துனதுக்கா அது மட்டும் இல்லாம என்னோட உமாவை ரொம்பவே நினைவு படுத்திட்டேன் அதுக்கு அதுக்கு நீயே தினம் தண்ணி ஊத்துறியா நான் ஒன்றும் உன் வீட்டில் தோட்ட வேலை பார்க்க வரல என் தங்கச்சியே இங்கேருந்து காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போக வந்திருக்கேன் ஆளை பாரு தண்ணி ஊற்றுறனா பாரு அபிவிருத்தம் <laughs> 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 இனிமேல் அவளுக்கு மட்டும் இல்ல என் மாப்பிள வருணுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராம நீதாமா அவங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லபடியா பாத்துக்கணும் என்ன அவ கொஞ்சம் முன்கோவக்காரி அவளுக்கு கல்யாணத்திலேயே இஷ்டம் இல்லன்றா நீதான் எப்படியாவது அவ மனச மாத்தி அவளை அனுசரிச்சு போற மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிளைய அவளுக்கு அமைச்சு கொடுக்கணும் தாயே என் பொண்ணு அஞ்சலி அவ புருஷன் கூட சேர்ந்து கடைசி வரைக்கும் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கணும்மா அவங்களுக்கு நீதாமா துணையா இருக்கணும் ஒண்ணும் பதட்டப்படாதீங்க காத்து பலமா அடிக்குது இல்லையா அதுலதான் தீபம் அணைஞ்சு போயிடுத்து நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க நீங்க என்ன வேண்டுதலுக்காக அம்பாளை தேடி வந்தேலோ அந்த வேண்டுதல அம்பாள் நிச்சயமா எந்த குறையும் இல்லாம நல்லபடியா நிறைவேற்றி வைப்பா நான் மறுபடியும் தீபத்தை ஏத்துறேன் நீங்க நல்லபடியா அம்பாளை வேண்டிக்கோங்க சரியா ஆ 
மரத்தை எடுத்துக்கோங்கோ சீர்வஷஸ்வ மாயுஷ்ய மாரோக்கிய மாவிதா சோபமானம் மகியத்தே தானியம் தனம் வசும் பகுபத்ர லாபம் சதசம் வர்சரம் தீர்க்கமாயு சதமானம் பவதி சதா யத் புருஷத் சதேந்திரியே ஆயுட்சேபேந்திரியே பிரதிதிஷ்டி சர்வாபிஷ சித்திரஸ்து சகல ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்திரஸ்து மனோரஞ்சிதாபல சித்திரஸ்து எந்த பதட்டமும் இல்லாம நிம்மதியா வீட்டுக்கு போங்கோ அம்பாள் அருளால எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரிங்க சாமி என்னங்க கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போலாம் உட்காரு சந்திரா என்ன ஆச்சு நீ திடீர்னு விளக்கானஞ்சது பத்தி தானே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க அதான் ஐயரே சொல்லிட்டாரு ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் அம்மன் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா பாத்துக்குவான் இல்லங்க எனக்கு என்னமோ இது தப்பான சகுனமா தெரியுது ஏற்கனவே அஞ்சலியோட கல்யாணம் கொஞ்சம் சிக்கலா தான் நடந்துச்சு பத்தாததுக்கு கல்யாணம் ஆன கொஞ்ச நாள்லயே அவ காலில் வெந்நீர் கொட்டிடுச்சு இப்போ அவ வாழ்க்கை நல்லபடியா இருக்கணும்னு அர்ச்சனை பண்ண வந்தா இங்கேயும் அபசகுண மாதிரி விளக்க அணைஞ்சிருச்சு எனக்கு எல்லாமே தப்பா படுதுங்க இங்க பாரு சந்திரா நீ தேவையில்லாம மனசை போட்டு குழப்பிக்காத அஞ்சலி காலில் வெந்நீர் கொட்டினது யதார்த்தமா நடந்த ஒண்ணு கோவில்ல விளக்கு அணைஞ்சது காத்து பலமா அடிச்சதுனால தானே அதனால நீ அதையும் இதையும் சேர்த்து யோசிச்சு அனாவசியமா பதட்டப்படாத நம்ம அஞ்சலிக்கு எந்த குறையும் வராது அவ எப்பவும் அவ புருஷன் கூட சந்தோஷமா வாழ்வா நீ நிம்மதியாரு சந்திரா சந்திரா என்ன சந்திரா நான் எவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் இன்னும் என் பதட்டமாவே இருக்க இங்க பாரு வேணா வா மத்த எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு அப்படியே நேரா அஞ்சலி வீட்டுக்கு போயிட்டு அவளை போய் பாத்துட்டு வந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு போவோம்னா சரி எந்திரி போலாம் வேடிக்கை <laughs> 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 ஏமா என்ன மறந்துட்டியா இப்ப இவளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இவளோட அக்கா கீதா இங்க தானே வந்து தங்கியிருக்கா ஐயோயோ நான் இவளை மறந்தே போயிட்டேன் இப்ப கூட அந்த கீதா எங்கேயாவது இருந்து நம்மளை கவனிச்சுட்டு தான் இருப்பான் எதுக்கு வம்பு நம்ம கீழே போயிடலாம் வா ராகினி என்னக்கா காலேஜ்கா ஆ ஆமாக்கா பாய் பாய் பாத்து பத்திரமா போயிட்டு வா ஆ ஓகேக்கா பால்கனியில் தனியாக நின்றுட்டுருக்கு அப்போது இப்போதைக்கு வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இவள் பொழுது போகாமல் தனியாக நின்று ஊரை ரசிச்சுட்டு இருக்கா இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடுறதா சேகரு இப்போவே மேலே போய் இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியது
எப்போ இங்க வந்த இப்ப எதுக்கு என் பக்கத்துல வந்து நிக்கிற வேற எதுக்கு உன்ன உனக்கே தெரியாம ஆசையா கட்டி புடிச்சு உன கிஸ் பண்ணலாம்னு வந்த அதுக்குள்ள நீ திரும்பிட்ட நீ எல்லாம் மனுஷன் தானா அடுத்தவன் பொண்டாட்டிக்கு ஏண்டா இப்படி அலையிற தப்பு சொல்லும் ரொம்ப தப்பு நீ எனக்கு அடுத்தவன் பொண்டாட்டி கிடையாது என்னோட ஆசை நாயகி இன்னும் சொல்ல போனா நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் அவசரப்பட்டு வரும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அதுக்காக நான் என் ஆசை அப்படியே விட்டுட்டு முடியுமா ஒரு நாளாவது உன் கூட நான் வாழ்ந்து பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு உனக்கு அருவறுப்பா இல்ல நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளை வயத்துல தான் பொறந்தியா இல்ல ஏதாவது மிருகத்தோட வயத்துல பொறந்தியா நீ என்ன எப்படி திட்டினாலும் எனக்கு கோபம் வராது ஏன்னா நீ எனக்கு அவ்வளவு முக்கியம் டே மரியாதையா இங்க இருந்து போயிரு இல்லன்னா நான் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணிருவேன் தாராளமா போன் பண்ணு யாரு வேணா சொன்னது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என் கூட நீ ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் மட்டும் கம்பெனி கொடு வா பெட்ரூம் போலாம் அஞ்சலிக்கால வெண்ணீர் கொட்டிடுச்சு இல்லையா அது சம்பந்தமா அஞ்சலிய பார்த்து நல்லா விசாரிச்சு போலாம் வந்த அப்படியா அஞ்சலி கால காயம் எப்போ ஆறிடுச்சு ஆ இப்பதான் அஞ்சலி சொல்லிட்டு இருந்தா இல்லையா அஞ்சலி ஆமா நான் நினைச்சா இப்பவே உன்னை பத்தி என் அக்கா கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஆனா அவ ஏற்கனவே எனக்கும் வருணுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைய கண்டுபிடிக்கிற டென்ஷன்ல இருக்கா இந்த நேரத்தில் உன்னை பற்றியும் அவ தெரிஞ்சுக்கிட்டா கோவத்தில் உன்னை கொலையே பண்ணிடுவா அதனால இப்போதைக்கு உன்னை நான் என் அக்கா கிட்ட காட்டி கொடுக்கல இன்னொரு முறை என்னை சீண்டி பார்த்த உன்னை நான் சும்மாவே விட மாட்டேன்டா ஏ அஞ்சலி என்னாச்சு ஒரு மாதிரி இருக்க அஞ்சலி ஏ என்னாச்சு ஒன்னும் இல்லக்கா லேசா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு நீ பேசிட்டு நான் ரூம்க்கு போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் சரி ரெஸ்ட் எடு ஷேகர் காஃபி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரவா அதெல்லாம் வேண்டாம் அம்மா நீ இப்படி இங்கே அஞ்சலி பார்க்க வந்தியா நான் வெறும் அவளை பார்த்துட்டு போகலான்னு வரல அவளை மொத்தமாக இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் நீ சொல்கிறது புரியல அதாவது அஞ்சலியும் வரணும் உண்மையான புருஷன் பொண்டாட்டியாக சேர்ந்து வாழறாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே அடுத்தவங்க முன்னாடி சேர்ந்து வாழற மாதிரி நடிக்கிறாங்க என்ன இவ இப்படி சொல்றா என்ன சேகர் யோசிக்கிற உனக்கும் நான் சொன்னதுல நம்பிக்கை இல்லையா அத எப்படி நம்புறதுன்னு தெரியல வருணும் அஞ்சலியும் ஏன் சேர்ந்து வாழாம இருக்க போறாங்க நீ தேவையில்லாம கற்பனை பண்றியோன்னு தோணுது உன்னோட தேவையில்லாத குழப்பத்துல சேர்ந்து வாழற புருஷம் பொண்டாட்டிய எதுக்கு பிரிக்கணும் வேண்டாம் கீதா இல்ல சேகர் உனக்கு இது சரியா புரியாது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருமே நிச்சயமா சேர்ந்து வாழல சேர்ந்து வாழற மாதிரி நடிக்கதான் செய்யறாங்க இதை இப்படியே விட்டா 
ஃபியூச்சர்ல அஞ்சலியோட வாழ்க்கையை பெரிய கேள்விக்குறியாயிடும் அதனாலதான் அஞ்சலி என் கூட கூட்டிட்டு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இல்ல கீதா இருந்தாலும் பிளீஸ் ஷேக்கர் என்னை தப்பா எடுத்துக்காது அஞ்சலியோட விஷயத்துல நான் யாரோட அட்வைஸையும் கேட்க விரும்பல ஒரு வகையில அஞ்சலி வாழ்க்கையை நான் காப்பாத்தி ஆகணும் சரி கீதா நான் கிளம்புறேன் கீதா சொல்றது உண்மையா பொய்யா அஞ்சலியா வரணும் நிஜமாவே சேர்ந்துதான் வாழ்றாங்களா இல்ல வாழ்ற மாதிரி நடிக்கிறாங்களா அவங்க எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன நமக்கு தேவை அஞ்சலி அஞ்சலி நம்ம சீக்கிரம் அடையணும்னா கீதா அஞ்சலி கூட இருக்க கூடாது மொத்தத்துல கீதாவை எப்படியாவது துரத்தணும் சந்திரா என்ன ஆச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க எனக்கு இன்னும் பதட்டமா தாங்க இருக்கு ஐயர் சொன்ன மாதிரி விளக்கு உண்மையாவே காத்துல தான் அணைஞ்சதா இல்ல வேற ஏதாவது அவசகுணமான்னு ஒரே குழப்பமா இருக்குங்க இன்னுமா அதே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க விடுமா இத பாரு அஞ்சலிக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது அவ நல்லபடியா தான் இருப்பா இப்ப அவளதானே பாக்க போய்கிட்டு இருக்கோம் அவளை போய் நேர்ல பார்த்ததும் நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவ பாரு இரு நான் ஆட்டோ வருதான் பாக்குறேன் இவங்க என்ன இங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க இதுவும் நல்லதுதான் பேசாம இவங்க கிட்டயே போய் கீதா அஞ்சலி வீட்டுல தங்கியிருக்க விஷயத்த போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்புறம் இவங்களே கீதா அங்க இருந்து துரத்திடுவாங்க அதுதானே நமக்கும் வேணும் அங்கிள் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது ஒண்ணு இல்லப்பா கோயிலுக்கு வந்தோம் அப்படியே அஞ்சலி வீட்டுக்கு போயிட்டு அஞ்சலிய பாத்துட்டு வந்துடலாம்னு ஆட்டோக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்பா சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க அஞ்சலி வீட்டு பக்கம் போகாம இருக்கிறதா நல்லது ஏன்பா இப்படி சொல்ற காரணம் எல்லாம் கேட்காதீங்க நீங்க ஏற்கனவே ஹார்ட் பேஷண்ட் வேற எதுக்கு தேவையில்லாம மேலும் டென்ஷன் உண்டு பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வீட்டுக்கு கிளம்புங்க பிளீஸ் ஏன்பா நீ யாரப்பா சொல்ற இவரு ஹார்ட் பேஷண்டா இருக்கிறதுக்கும் நாங்க அஞ்சலி வீட்டுக்கு போறதுக்கும் என்ன பிரச்சனை நீங்க இப்ப அஞ்சலி வீட்டுக்கு போனா கீதா உங்களை அனாவசியமா டென்ஷன் பண்ணுவா நீங்களும் கீதா கிட்ட ரொம்ப கோவப்படுவீங்க அது உங்க உடம்புக்கு நல்லது இல்லல்ல தம்பி நீ சொல்றது சரியா புரியல அஞ்சலி வீட்டுல கீதா எப்படி இத எப்படி சொல்லுதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் இத உங்ககிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க அஞ்சலியோட அப்பா மாச்சு முதல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லுப்பா அது அஞ்சலியும் வரணும் புருஷம் பொண்டாட்டியா வாழல என்னது இல்ல நான் அப்படி சொல்லல உங்க பொண்ணு கீதா அப்படின்னு நினைக்கிறா அதனாலதான் அஞ்சலியும் வரணும் அடுத்து உங்க முன்னாடி புருஷம் பொண்டாட்டி மாதிரி நடிக்கிறாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணி அஞ்சலிய வருண் வீட்டுல இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போக போறேன்னு சொல்லி இப்ப கீதா அஞ்சலி வீட்டுல தங்கியிருக்கா இதெல்லாம் தப்புன்னு நான் கூட கீதா கிட்ட சொல்லி பார்த்தேன் ஆனா அவ கேக்கல அஞ்சலியா வருண் கிட்ட இருந்து பிரிச்சே தீர்வன்னு கீதா ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கா 